പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ അറിഞ്ഞു കാണും പാകിസ്ഥാനി സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാടൻ ബിരിയാണി പോലെ ഒന്നുമല്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്നാലും നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബിരിയാണിയാണ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ബിരിയാണി വെറൈറ്റീസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം അപ്പം നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനി ചിക്കൻ ബിരിയാണി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ പാകിസ്ഥാനി സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു സ്പൈസ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് അഞ്ചോ ആറോ ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലംസ് ആലു ബുഖാരാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോസ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോസിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിലൊക്കെ കിസ്മിസ് ബേക്കില്ലേ ഈ ബിരിയാണിയിൽ അതൊന്നുമില്ല ഈ പ്ലം ഡ്രൈഡ് പ്ലംസ് ആണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടാനില്ലെങ്കിലും ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ഓത്തൻറ്റിക് ഫ്ലേവറിന് പക്ഷെ അത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഒരു പത്ത് ഗ്രാമ്പു പത്ത് കുരുമുളക് ഇതൊക്കെ ഹോൾ സ്പൈസസ് ആണ് പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ കാരം സീഡ്സ് അജ്വൈൻ എന്നും പറയും ഐമോദകം എന്നും പറയും മലയാളത്തിൽ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കറുകപ്പട്ട ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് അളന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ കറുത്ത ഇലയ്ക്ക ബ്ലാക്ക് കാർഡുമം രണ്ടെണ്ണം വേണം ഈ ബ്ലാക്ക് കാർഡുമം കൂടി പോകരുത് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എരുവള മുളക് പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ പാപ്രിക്ക പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി വളരെ കുറവ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ സ്പൈസസ് പിന്നെ ഒരു വലിയ നുള്ള് അല്ലെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ പകുതി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ പെരിഞ്ചിരകപ്പൊടി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ചുക്ക് പൊടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ പൗഡർ ഫ്രഷ് ജിഞ്ചർ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ ജിഞ്ചർ പൗഡറിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെയാണ് ചുക്ക് പൊടിച്ചതാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ അതും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് ആൻഡ് റൈസർ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ കറുത്ത ഇലയ്ക്ക ഉപയോഗിച്ചു പാകിസ്ഥാനി ബിരിയാണിക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ച ഇലയ്ക്കയും എട്ടെണ്ണമുണ്ട് തക്കോലം സ്റ്റാർ അനീസ് വേണം രണ്ടെണ്ണം കറുകയല ബേ ലീവ്സ് നാലെണ്ണം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ തലേന്ന് രാത്രി റെഡി ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി വെക്കാം സമയം ലാഭിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ പാകിസ്ഥാനി ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്പെഷ്യൽ സ്പൈസ് മിക്സ് സ്പൈസ് മിക്സ് റെഡിയാക്കി അടുത്തത് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ബസ്മതി റൈസ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര കപ്പ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായി കഴുകി വെള്ളം ക്ലിയർ ആവുന്നത് വരെയും കഴുകിയതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിൽ കൂടുതൽ നേരം വേണ്ട പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് അത് മാറ്റി വെക്കാം നന്നായിട്ട് വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇവിടെ ചോട് കട്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം വേണം ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യണില്ല ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെയും ഓയിൽ ഒഴിക്കണം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് മസാലയും സവാള ഫ്രൈ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ റൈസിനും ചിക്കനും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഓയിലാണ് അപ്പോൾ മുക്കാൽ മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരും ഓയിൽ വേണം വേറെ നെയ്യോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കണില്ല മറ്റേത് നമ്മൾ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് വേണം പിന്നെ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേറെ ഓയിൽ വേണം പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേറെ ഓയിൽ വേണം ഇവിടെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ അളവിൽ എടുക്കുന്നത് കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷമാണ് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇനി ഇവിടെ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് രണ്ട് സവാള രണ്ട് സവാള മതി ഇത് സ്ലൈസ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇപ്പം അതിക്കനെ നന്നായി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണ വരെയും നന്നായി
ഈ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്യണ സ്റ്റെപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നന്നായി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ ഒന്നേ കാ കിലോ ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ആ ചിക്കന് ആ ഗോൾഡൻ ആയിട്ടുള്ള സവാളയുടെ ആ കളറൊന്നും പതുക്കനെ പിടിക്കണം ആ ചിക്കന് ചിക്കൻ്റെ ആ കളറൊന്നും മാറണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഉരുളക്കിഴങ്ങും വലിയ ചങ്ക്സ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച സ്പൈസ് മിക്സ് അതും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഇഞ്ചി ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചതച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കിയ ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അര കപ്പ് നല്ല കട്ടിയും പുളിയുള്ള തൈര് ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യണം ഒന്ന് പതുക്കന ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ചേർക്കാം നമ്മുടെ മസാല മിക്സിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിരുന്നു പക്ഷേ അത് ചിലപ്പോൾ പോരാണ്ട് വരും ഉരുളക്കിഴങ്ങിനും ചിക്കനും കൂടി ആവശ്യമുള്ള ഒരു അര ടീസ്പൂണും കൂടി ഉപ്പ് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇനി വെള്ളം ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ റെസിപ്പി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബീഫും മട്ടനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ അളവ് കൂടുതൽ ഒഴിക്കണം ഒരു ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി രണ്ട് കപ്പ് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്ലിയുടെ കപ്പാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യണം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യണില്ല വെറുതെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് സാധാരണ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണ പോലെ കുക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ അതേസമയത്ത് വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് അതെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് കാരണം ഈ ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയാൻ പോകണ വെള്ളമാണ് ചോറിന് ഉപ്പ് പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രയും ഉപ്പ് തന്നെ വേണം ഉപ്പിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പും കറുകപ്പട്ടയും മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് സ്റ്റിക്ക് സിനിമൺ ഇത്രയും മാത്രം മതി ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബോയിലായി വരണം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല ഇവിടെ കുക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിലത്തെ ഗ്രേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ബാക്കി നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഒരു രണ്ട് കപ്പിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നേരം അത് തിളച്ച് ഒന്ന് വറ്റി വരണ വരെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം നന്നായി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച അരി ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്തതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിളച്ച് പൊന്തി ലിഡ് ടച്ച് ചെയ്യണ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇത് വേഗം തന്നെ ഇങ്ങനെ ആയിക്കോളും പതിഞ്ഞ് പൊങ്ങി വരും വെള്ളം പതിന്ന് ഇത് നോക്കി നിൽക്കണം പതിഞ്ഞ് പൊങ്ങി ഇതുപോലെ മൂടി തൊട്ട ഉടനെ നമുക്ക് ലിഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് സിമ്മർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിപ്പ പാത്രമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വെക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വേഗം തന്നെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മുക്കാൽ വേവുള്ള ചോറാണ് ഈ ചോറിൻ്റെ പാകമായോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു വിദ്യയുണ്ട് കൈൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ചോറ് ഇതുപോലെ മൂന്നോ നാലോ കഷ്ണമായിട്ട് ഉടയും ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ എന്നാൽ ഇവിടെ ഗ്രേവി രണ്ട് കപ്പോളം ബാക്കി ആയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ ചോപ്
വളരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെയും കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ മസാല കുക്കായ ചിക്കൻ മസാല ഞാൻ ചോറിൻ്റെ വെള്ളം കുക്കിയത് അതേ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് കേട്ടോ ദമ്മ് ചെയ്യാൻ രണ്ടും കൂടി പാകാവുന്ന പാത്രം ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിൽ തന്നെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വളരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതൊന്ന് സ്റ്റീം ഇങ്ങനെ ആവി കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് മുക്കാൽ വേവായ ചോറ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്ലഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അരിയൊക്കെ ഒന്ന് ചോറൊക്കെ ഒന്ന് പതുക്കനെ ഫോർക്കോ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മുകളിലൊന്ന് സ്മൂത്താക്കി കൊടുക്കിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്യരുത് ഒന്ന് സ്മൂത്തായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഹീറ്റിൽ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യണം ഇതിന് വേണ്ടി മൈദ ദമ്മും തുണിയും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വേണ്ട നല്ല ടൈറ്റ് മൂടി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡിയാണ് കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന നല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി കളറോ ഒന്ന് കുറച്ച് ഡ്രോപ്സ് ഇട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കനെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ മിക്സ് ചെയ്യരുത് നല്ല നനവുണ്ടാവും ഈ ചോറിന് നല്ല നനവ് തോന്നും ആദ്യം കുറച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ചോറ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പാകിസ്ഥാനി സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും വളരെ സിമ്പിളാണ് ശരിക്കും ട്രൈ ചെയ്താൽ പറയാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കോണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കോൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓൾ പേഴ്സണലായിട്ടും നടത്തില്ല ഓൾ ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാലേ പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാം വരും നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ലൊരു റെസ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം ഷാനസ